Uzun bir aradan sonra herkese tekrar merhaba. Son videomdan bugüne 5 aydan fazla zaman geçti. Sizi biraz fazla beklettim. Ama hem kendi hayatımda hem de dünyada pek çok şey oldu bu süreç zarfında. Ve bir türlü yeni videoma konsantre olamadım. Ama sonunda o gün geldi ve saçlarım daha fazla kontrolden çıkmadan yeni videomu hazırladım. Ve işte karşınızdayım. Tüm dünya koronavirüs salgınıyla kasıp kavrulurken ben de yeni videomun bu konuyla alakalı olmasına karar verdim. Ve yaptığım bir araştırmayı kanalımın içeriği dışına çıkmadan sizlerle paylaşmak istedim. Hava temizleme cihazları sizi koronavirüsten koruyabilir mi? Videomda bu soruya cevap arıyorum. Yanıtı merak ediyorsanız hiçbir yere ayrılmayın. Çünkü kapsül yeni bölümüyle karşınızda. Bilimsel adı Covid-19 olan yeni tip koronavirüs solunum yoluyla bulaşan bir virüs tipi. En yaygın bulaşma şekli insandan insana etkileşim sırasında solunum sekresyonlarının direkt olarak solunması. Fakat virüs her ne kadar havadan geliyor olsa da havada asılı kalma süresi kısa. Bu yüzden ikinci en yaygın bulaşma şekli de virüsün bulunduğu yüzeylerle temas halinde olmak. Tüketici tipi hava temizleme cihazlarının neredeyse tamamı havada uçuşan partikülleri yakalayıp bir HEPA filtresi içerisinde hapsetme mantığıyla çalışıyor. Piyasadaki çoğu cihaz evcil hayvan döküntüleri, polen, küf veya bakteri gibi büyük partikülleri yakalayabiliyor. Bu partiküller 0.3 mikrondan daha büyük olan partiküller. Oysa virüsler çok daha küçük olabiliyorlar. Çoğu virüs 0.1 mikrondan daha küçük. Bu nedenle piyasadaki en iyi hava temizleme cihazlarının bile yakalayamayacağı boyutlarda. Fakat şu ana kadar yapılan araştırmalar ışığında COVID-19'un boyutu yaklaşık olarak 0.125 mikron olarak belirlenmiş. Bu bazı üst seviye hava temizleme cihazlarını yakalayabileceği bir boyut. Örneğin Dyson, ürettiği hava temizleme fanlarının 0.1 mikrona kadar havada uçuşan partikülleri yakalayabildiğini söylüyor. Dolayısıyla bu cihazlar Covid-19 virüsünü hapsedebilecek filtrelere sahip. Bunu duyunca hemen 4000 liralık bir hava temizleme cihazı alalım ve evimizde koronavirüs riskinden tamamen korunalım diye düşünebilirsiniz. Ama çözüm maalesef bu kadar basit değil. E, bu tip gelişmiş cihazlar Covid-19'u yakalasa bile problem burada bitmiyor. Önceden bahsettiğim gibi Covid-19 havada uzun süre asılı kalan bir virüs değil ve eninde sonunda bir yüzeye bulaşıyor. Üstelik virüsün belirli yüzeylerde canlı kalma süresi de oldukça uzun. Yani evinizde havadaki tüm virüsleri temizlemeyi başarsanız bile bir kişiden veya bir yüzeyden Covid-19 kapma riskiniz hala devam ediyor. Enfekte bir kişinin size çok yakın durarak konuşması, size doğru öksürmesi, veya virüsün bulaştığı bir yüzeye dokunduktan sonra elinizi yüzünüze götürmeniz gibi bir senaryoda hiçbir hava temizleme cihazı sizi koruyamayacaktır. Evet, kaliteli cihazlar COVID-19 dahil bazı virüsleri filtreleyerek havadaki virüs miktarını azaltıyor olabilirler. Bu bağlamda bu cihazların tamamen etkisi oldukları söylenemez. Özellikle enfekte bir hastanın çok yakında yerleştirilmiş bir hava temizleme cihazı, hastadan saçılan virüsleri odaya fazla yayılmadan yakalayıp hapsetmede etkili olabilir. Ancak bu hastanın hareket halinde olmadığı, e, örneğin sürekli yatar vaziyette olduğu bir senaryo için geçerli. E, zaten bu tip cihazların Covid-19 ile savaşta etkinlikleri çok yüksek olsaydı, emin olun şu an inanılmaz reklam kampanyaları yapıyor, olur, yapıyor olurlardı ki e, neredeyse hiçbir üreticinin bu konuda bir iddiası olduğunu henüz görmedim. Sadede gelecek olursak, üst sınıf hava temizleme cihazları havadaki pek çok zararlı partikülü yakalayarak bulunduğunuz ortamdaki havayı temizlemede ve sundukları ferah ortamla özellikle astım gibi solunum yolu sorunlarına sahip kişilerin yaşam kalitesini arttırmada önemli rol oynayan oldukça faydalı cihazlar. Ancak konu spesifik olarak COVID-19 olduğunda bu cihazların etkinliğini sorgulamak gerekiyor. Piyasadaki en iyi hava temizleme cihazını bile satın alsanız sizi COVID-19'dan %100 koruyamayacağını bilin. Virüsün kapalı bir ortamda yayılmasını belli durumlarda engelleyebilirler e, ve bu bağlamda hiç olmamasından iyidir mantığıyla kendinizi korumak da isteyebilirsiniz. E, bu da bir seçenek. Ancak kaliteli bir cihaza ciddi bir yatırım yapmadan önce e, bu virüsle savaşta hala en etkin yolun e, sosyal mesafeyi korumak e, ve kişisel hijyen uygulamalarına dikkat etmek olduğunu sakın unutmayın. E, umarım bu konuda biraz aydınlatıcı olabilmişimdir. E, eğer aklınıza takılan başka sorular varsa yorumlar bölümünden benimle paylaşabilirsiniz. Ve her yoruma cevap vermeye çalışıyorum. E, videoyu beğendiyseniz like ve ekranınızın sağ altındaki abone ol butonuna tıklamayı lütfen unutmayın. Bu benim için çok önemli. Desteğinizi bekliyorum. E, bugüne kadar kanalıma abone olmuş 214 kişiye de sonsuz teşekkürler. Sizin sayenizde bu videolara devam ediyorum. 
Ayrıca Instagram, Twitter ve Facebook'ta da beni AlpX Kapsül kullanıcı adıyla takip edebilirsiniz. E, bu platformlarda da premium teknoloji ürünleriyle ilgili geniş bir içerik sunuyorum. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videomda yeniden görüşmek dileğiyle. Evde kalın, sağlıklı kalın ve güzel günlerin yakın olduğunu unutmayın. Sevgiler.